friends, in the topic of 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 the முக்கியமான <laughs> இந்தியாவுல என்னென்ன टाइप्स வந்து இன்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் என்னென்ன இருக்கு சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் எப்படி இருக்கு சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் எப்படி இருக்கு சோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஓவராலா கவர் பண்ணனும் 1 பை 1 அடுத்த அடுத்த वीडियोसல நம்ம இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலாம் இன்னைக்கு टाइप्स ஆஃப் இன்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்ட் 2 वीडियोस நம்ம முடிச்சிரலாம் நம்மளுடைய सिलेबसல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஓகே இப்ப நம்ம பார்ட் 1 வீடியோல வந்து அக்ரோ பேஸ்ட் இன்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது வேளாண்மை சார்ந்த தொழிலாக தொழிலகங்கள் அப்படிங்கறதுல வந்து என்னென்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பருத்தி சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் சணல் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் பட்டு சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் சர்க்கரை தொழிற்சாலைகள் இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணனும் இன்னைக்கு வந்து வன தொழிற்சாலைகள் அதாவது ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இன்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவுல என்னென்ன இருக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியமானது காகித தொழிற்சாலை அதுக்கு அப்புறம் மினரல் பேஸ்ட் இன்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்டஸ்ட்ரீஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் சாஃப்ட்வேர் இன்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்தையும் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம கவர் பண்ணலாம் சோ வாங்க டாபிக்ல போகலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காகித தொழிற்சாலை காடு வளம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள்ல ரொம்ப முக்கியமானது காகித தொழிற்சாலை இந்த காகித தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் பரவலாக்கப்பட்ட மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்துள்ளது ஏன்னா காகிதத்தினுடைய பயன்பாடு இந்தியாவில் ரொம்பவே அதிகம் என்னென்ன பயன்பாடு என்னென்ன இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த காகிதம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா காகித அட்டை காகித தாள்கள் பெட்டிகள் மெல்லிலை தாள்கள் காகித பைகள் எழுது பொருட்கள் உரைகள் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட காகித பொருட்கள் இப்ப கூட வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக் பைக்கு பதில் பிளாஸ்டிக் பேக் பதிவாக என்ன யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க காகித பைகள் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ காகித பயன்பாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் பத்திரிகைகள் நாளேடுகள் இவங்க எல் இது எல்லாமே தயாரிக்கிறதுக்கு எது பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகிதம் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது காகித தொழிற்சாலை அதுக்கப்புறம் பாருங்க உயர்தர அச்சித்தாள்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்கள் உற்பத்திக்கு மென் மரங்கள் வந்து மூலப்பொருளாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த காகித பயன்கள் கல்வி மற்றும் கல்வி சார்ந்த பயன்பாட்டிற்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஸோ ஒட்டுமொத்த நலவாழ்வினை அளவிடும் கருவியாகவும் இந்த காகிதம் உள்ளது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் காகித தொழிற்சாலை எங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முதன் முதலில் காகித தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல வந்து தொடங்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவின் முதல் காகித தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது இது தொழிற்சாலை அடுத்து பாருங்க முதன் முதலில் இந்தியாவில் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை எங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பாலிகஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை இந்தியாவில் முதன் முதலில் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்கத்தாவுக்கு அருகில் வந்து பாலிகஞ்ச் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல லக்னோல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல திட்டகார் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழுல பூனாவில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராணிகஞ்ச் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதே ஆண்டுல கன்கின்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல நைகாத் அப்படிங்கிற பிளேஸ்லையும் இந்த காகித தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லக்னோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு திட்டகார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பூனாவிலும் ராணிகஞ்சிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு பூனாவிலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராணிகஞ்சிலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் கன்கின்ராவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நைகாத்திலும் காகித தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டது அடுத்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த காகித தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருளாக பயன்படுறது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மரக்கூல் மூங்கில் சலாய் மற்றும் சவாய் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காகிதங்கள் கரும்பு சக்கை போன்றவை காகித தொழிற்சாலைக்கு த
மேற்கு வங்காளம் இந்தியாவில் காகித உற்பத்தி செய்யும் முக்கியமான மாநிலம் இந்தியாவில் காகித உற்பத்தி செய்யும் முக்கியமான மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மேற்கு வங்காளம் ஸோ மத்திய பிரதேசம் ஒடிசா மற்றும் தமிழ்நாடு போன்றவை காகித உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க மாநிலங்கள் ஆகும் அடுத்து பாருங்க தேசிய செய்தித்தாள்கள் மற்றும் காகித ஆலைகள் மத்திய பிரதேச மாநில பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நேபா நகர் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலைகள் மத்திய பிரதேச மாநில பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நேபா நகர் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இந்த தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலைகள் நிறுவனம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இதன் உற்பத்தி பொருட்களை மற்ற தொழிலகங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை அளிப்பதனால் அடிப்படையான உலக தொழிற்சாலை என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஒரு முக்கியமான கனிமம் சார் தொழிற்சாலை ஆகும் இது மற்ற தொழிலகங்களுக்கு தேவையான மூலப்பொருள் எல்லாமே எங்கிருந்து கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலையில் தான் கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் அதான் அடிப்படை உலோக தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் கனகை கனரக இயந்திரங்கள் இயந்திர கருவிகள் வாகனங்கள் ரயில் இன்ஜின்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் இரும்பை மூலப்பொருளாக கொண்டே இது வந்து செயல்படுது ஸோ ஒரு நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சி இரும்பு எஃகு உற்பத்தியின் அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு நாட்டினுடைய தொழில் உற்பத்தி தொழில் வளர்ச்சி வந்து எந்த எதனுடைய அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு எக் எஃகு உற்பத்தியின் அளவை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது அடுத்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல எங்க தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாக்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்செட்பூரில் தொடங்கப்பட்ட முதல் நவீன தொழிற்சாலை ஆகும் அதாவது டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை அப்படிங்கிறது முதன் முதலாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு நவீன தொழிற்சாலை ஆகும் அது எங்க தொடங்கினாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல சாக்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்செட் போர்ல தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் செறிந்து காணப்படுகின்றது இரும்பு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதற்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாரியா ராணிகஞ்ச் பொக்காரோ கரண்புரா ஆகிய நிலக்கரி வயல்களும் நிலக்கரி வயல்கள் என்னன்னு பாருங்க ஜாரியா ராணிகஞ்ச் பொக்காரோ கரண்புரா ஆகிய நிலக்கரி வயல்களும் மற்றும் மயூர்பஞ்ச் இயோன்ஜர் மற்றும் புரேனா ஆகிய இரும்பு தாது சுரங்கங்களும் ஒன்று கொன்று அருகாமையில் இமைந்திருப்பது அமைந்திருப்பது இதனுடைய முக்கிய காரணமாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிற்சாலைகள் வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து மேக்சிமம் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான டோலமைட் மேங்கனீஸ் மற்றும் சிலிகான் போன்ற தாது படிவுகள் வந்து போதுமான அளவில் அந்த இடத்துலேருந்து கிடைக்குது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தமிழ்நாட்டில் போர்டோனோவாவில் அமைக்கப்பட்டது இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுல தமிழ்நாட்டில் போர்டோ நாவோவில் அமைக்கப்பட்டது இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க வாகன தானியங்கி தொழிலகங்கள் வாகன தானியங்கி தொழிலகங்கள் ஏசியாவின் டெட்ராய்ட் சென்னை உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்தில் இதை வந்து கவர் பண்ணோம் பாருங்க இந்தியா உள்நாட்டு வாகன சந்தையின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய வாகன சந்தையிலும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றும் வகையில் உள்ளது முன்னேறி வருகிறது அதுதான் வந்து கார் ஜாம்பவான்களின் தலைநகரம் சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியா வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு உள்நாட்டு சந்தையின் தேவையை மட்டும் பூர்த்தி செய்யல உலக அளவிலான வாணிப சந்தையிலும் வாகன சந்தையிலும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றும் வகையில் முன்னேறி வருகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழிலகங்களில் இந்த வாகன தானியங்கி தொழிலகங்களும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியாவில் முதன் முதலில் வாகன தொழிலகம் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவில் முதன் முதலில் வாகன தொழிலகம் மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் அப்படிங்கிற பெயர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல கல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள உத்தர்பாரா என்னும் இடத்தில் இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனம் அப்படிங்கிற பெயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல கல்கத்தாவிற்கு பக்கத்துல உத்தர்பாரா அப்படிங்கிற இடத்துல ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறு மோட்டார் நிறுவனம் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தற்போது இந்தியா வாகன உற்பத்தியில் ஏழாவது பெரிய நாளாக விளங்குகின்றது ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியா வந்து தற்போது வாகன உற்பத்தியில் எத்தனாவது பெரிய நாடாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா ஏழாவது பெரிய நாடாக விளங்குகிறது இந்த
அடுத்து பாருங்க பிரதான வாகன தொழிற்சாலைகளும் அதனை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளும் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருப்பதால் சென்னை ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது எக்ஸாம்ல நிறைய டைம் கேட்ட கேள்வி ஏசியாவின் டெட்ராய்ட் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது ஸோ நமக்கு சென்னை மருத்துவ தலைநகரம்னாலும் சென்னை தான் கார் ஜாம்பவான்களின் தலைநகரம்னாலும் சென்னை தான் ஏசியாவின் டெட்ராய்டுன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு சென்னை தான் ஸோ இது தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலகங்களின் பெயர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அந்த இரும்பு எக் இரும்பு தொழிற்சாலைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதாவது கனிமம் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் ஒன்று வந்து டாடா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு ஜாம்ஷெட்பூரில் ஜார்க்கண்டில் இருக்குது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து தேன் இரும்பு அடுத்து பாருங்க இந்தியா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் பரன்பூர் குராப்பூர் குல்டி மேற்கு வங்காளம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பரன்பூர் கிராப்பூர் குல்டி மேற்கு வங்காளம் இது எப்போ நிறுவியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தேன் இரும்பு மற்றும் கச்சா எஃகு இதுதான் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது விஸ்வேஸ்வரியா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் இது வந்து பத்ராவதி கர்நாடகாவில் ரெண்டு இடம்பெற்ற மாநிலம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எஃகு வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யா தொழில்நுட்ப உதவியுடன் இது செயல்படும் ஒரு அமைப்பு இது வந்து பிலாய் சத்தீஸ்கரில் வந்து இருக்கு இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இது ரயில்வே மற்றும் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் முக்கிய தொழிலகத்தினுடைய பெயர் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் அடுத்து பாருங்க இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ஜெர்மன் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஒன்று இருக்கு இது எங்கே இருக்குன்னா ஒடிசாவில் ரூர்கேலா அப்படிங்கிறதுல இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுது இது வெப்பம் மற்றும் குளிர்ந்த உருளை தகடுகள் மின்மூலம் பூசப்பட்ட தகடுகள் மற்றும் மின்சாதன தகடுகள் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழிற்சாலை இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இது ஜெர்மன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுற அமைப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்தின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் இந்துஸ்தான் நிறுவனம் ரஷ்யா உதவியுடன் பார்த்தோம் ஜெர்மனி தொழில்நுட்ப உதவியுடன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் இது வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் துர்காபூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க உலக கலவை கட்டுமான பொருட்கள் மற்றும் ரயில்வே உபகரணங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் திரும்ப ரஷ்யாவின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஜார்க்கண்டில் வந்து பொக்காரா பொக்காரோ அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இரும்பு கழிவு மற்றும் இரும்பு உலோகம் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான ஒரு நிறுவனம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் எஃகு ஆலை சேலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இது நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க துருப்பிடிக்காத இரும்பு வந்து இவங்க உற்பத்தி செய்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் எஃகு ஆலை இது வந்து டோர்நகல் கர்நாடகாவில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீண்ட மற்றும் பட்டையான எஃகுகளை தயாரிக்கிறதுக்கு இதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கு ஸோ இது நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெப்ப உலோகம் தயாரிக்க வெப்ப உலோகம் வந்து முதன்மையான உற்பத்தி பொருள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்ன நிறுவனங்கள் என்னென்ன தயாரிக்கிறாங்க எந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க தொழிலகங்களின் பெயர்கள் எந்த மாநிலம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு உற்பத்தி பொருட்கள் அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதன் முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு பாருங்க உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவை ஒரு சிறந்த தொழிலக உற்பத்தி மையமாக காண்பிப்பது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுக்கி மஹிந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் மக்கள் பயணிக்கும் பெரிய கார்களை தயாரிக்கும் இந்திய நிறுவனங்களாகும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் டாடா மோட்டார்ஸ் தெரியும் மாருதி சுசுக்கி மஹிந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் மக்கள் பயணிக்கும் பெரிய கார்களை தயாரிக்கும் இந்திய நிறுவனங்களாகும் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்டுள்ள பன்னாட்டு நிறுவனங்களான மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் பியர்ட் ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் டொயட்டோ மற்றும் சமீபத்தில் இந்தியாவில் நுழைந்துள்ள பிஎம்டபிள்யூ ஆடிகார் ஒக்ஸ்வேகன் வால்வோ ஆகியன இந்திய வாகன தயாரிப்புக்கு மேலும் சிறப்புற செய்துள்ளது ஸோ அதுதான் என்னென்ன கார் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்நாட்டு கார்கள் என்னென்ன வெளிநாட்டு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கார்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டோ மோட்டார்ஸ் அசோக் லைலேண்ட் இசர் மோட்டார்ஸ் மஹிந்திரா மற்றும் ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ் ஆகிய இந்திய நிறுவனங்கள் வர்த்தக ரீதியிலான வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றன அதில் ஒ
அடுத்து பாருங்க கனரக தொழிலகங்கள் மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மின் மாற்றிக்கள் நீராவி கொதிகலன்கள் நீர்மின் சக்தி தொழிலகங்கள் தேவைப்படும் விசை கடத்திக்கள் அனல் மின் உற்பத்தி தொழிலகங்களுக்கு தேவையான கொலி கொதிக்கலன்கள் ஜென்ரேட்டர்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து மின் மாற்றி சுவிட்ச் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்கள் தான் மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் இது வந்து இந்தியாவில் கனரக மின்சாதன தொழிலகங்களில் மிக முக்கியமானது பாரத கனரக மின்சாதன நிறுவனம் பெல் பெல் நிறுவனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்நிறுவனம் ஹரித்வார் போபால் ஹைட்ரா ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூர் ஜான்சி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் கிளைகளை கொண்டுள்ளது இதனுடைய கிளைகள் எங்கெங்க இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹரித்வார் போபால் ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூர் ஜான்சி மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இந்த பெல் நிறுவனத்தினுடைய கிளைகள் வந்து இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்நிறுவனமானது தொலைக்காட்சி பெட்டி வானொலி பெட்டி தொலைபேசி இணைப்பகங்கள் வானொலி பெட்டிகள் செல்லுலார் தந்தி கணினி அஞ்சல் ரயில்வே பாதுகாப்பு வானிலையியல் போன்ற துறைகளுக்கு தேவையான பல்வேறு சாதனங்களை இந்த மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிற்சாலைகள் தயாரிக்கின்றது அடுத்து பாருங்க இந்தியாவில் அதிக மின்னணு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நகரம் பெங்களூர் ஆகும் இந்தியாவின் மின்னியல் தலைநகரம் என அழைக்கப்படுவது பெங்களூர் இந்தியாவில் மின்னியல் தலைநகரம் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெங்களூர் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத் புதுடில்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா கான்பூர் பூனா லக்னோ ஜெய்ப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் இதர முக்கிய மின்னியல் உற்பத்தி மையங்கள் ஆகும் அடுத்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மென்பொருள் தொழிலகம் என்னென்னு பார்க்கும் இந்தியாவில் உலகில் உள்ள மிகச்சிறந்த சில மென்பொருள் நிறுவனங்களின் தாயகமாக உள்ளது அதாவது இந்திய மென்பொருள் தொழிலகங்களானது தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தீர்வுகளை அளிப்பதில் உலக பிரசித்தி பெற்றவையாக இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்கு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்திய மென்பொருள் தொழிலகங்கள் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்திய மென்பொருள் தொழிலகங்கள் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு அதில் முக்கியமானது பாருங்கள் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இந்தியாவின் முதல் மென்பொருள் தொழிலகம் ஆகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இத்துடன் எல்டி இன்ஃபோடெக் ஐப்ளக்ஸ் அசெஞ்சர் காக்னிசன்ட் கேலக்சி கேலக்சி சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஐடிசி இன்ஃபோடெக் போன்றவை இந்தியாவின் முக்கியமான மென்பொருள் தொழிலாகும் ஆகும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அசஞ்சர் தெரியும் காக்னிசன் தெரியும் இன்ஃபோடெக் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐடி நிறுவனங்கள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ முக்கியமான இந்தியாவின் முக்கியமான மென்பொருள் தொழிலகங்கள் இவை எல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தற்பொழுது இந்தியா முழுவதும் ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட மென்பொருள் தொழிலகங்கள் உள்ளது இந்நிறுவனங்கள் உலகின் சுமார் தொண்ணூத்தஞ்சு நாடுகளுக்கு மென்பொருள் ஏற்றுமதி சேவையை செய்கின்றது அடுத்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான அந்த ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் சென்னை பெங்களூர் மைசூர் ஹைதராபாத் திருவனந்தபுரம் வந்து ஐடிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது விசாகப்பட்டினம் மும்பை பூனா பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல தான் வந்து இந்த ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகமா இருக்கும் இந்தூர் காந்தி நகர் ஜெய்ப்பூர் நொய்டா மொக்காலி மற்றும் ஸ்ரீநகர் இந்தியாவின் முக்கிய மென்பொருள் மையங்கள் ஆகும் அடுத்து பாருங்க இப்ப வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ இந்திய தொழிலகங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மின் பற்றாக்குறை சீரற்ற மின் விநியோகம் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற நிலப்பரப்பு வந்து கரெக்டா கரெக்டான பிளேஸ் வந்து அவங்களுக்கு அமையல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடன் பெருகுவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் இந்த மாதிரி வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து கடன் வாங்குறாங்க இல்ல லோன் வாங்குறாங்கன்னா பிசினஸ் லோன் அப்படிங்கும் போது அதற்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சேலரி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ மலிவான ஊதியத்திற்கு வேலை ஆட்கள் கிடைக்காமல் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊழியர்களுக்கான இப்போ கூட நிறைய பேரை வந்து ஐடிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் ஊழியர்களுக்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்முறை பயிற்சிகள் இல்லையாமல் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வந்து செலவுகள் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பயிற்சிகள் வந்து கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்பேட்டை கருகில் வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் இல்லாமை அதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்குன்னா அது பக்கத்தில் வந்து அந்த எம்ப்ளாயில வந்து தங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு போதுமான ஒரு இட வசதி இல்லாம இருக்கிறது முக்கியமான பிரச்சனையா இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல மத்த மத்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டிஎன்பிச